¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Los reptilianos están entre nosotros. Y si te pidieras que los señalaras con tu dedo, realmente dudo mucho que pudieras hacerlo porque se han mimetizado también entre nosotros, que honestamente no podrías notar la diferencia. En la naturaleza existe también este fenómeno. Y me atrevo a pensar que más que una rareza biológica, ha sido un cambio de comportamiento, lo cual desencadena una complicada trama de cambios que terminan en un mimetismo animal impresionante. Ok, no puedo asegurar lo de los reptilianos, aunque estaría chido de ver la verdad. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es hablarte de 10 animales biológicamente mimetizados con otras especies y sus motivos para hacerlo. Número 1, la catarina y la araña catarina. Antes de que se confunda, la situación es la siguiente. Aquí quien se mimetiza es la araña, una predadora natural que ha usado este recurso evolutivo para escapar de ser la presa. Resulta que los pájaros de tamaño pequeño evitan comerse a las catarinas. La verdad es que son algo tóxicas y su sabor es bastante desagradable para las aves. Es por eso que las aves no las atacan y por consiguiente ahora las arañas catarina tampoco. Las catarinas tienen un olor muy desagradable si son aplastadas, muy parecido al de los escarabajos, mejor conocidos en México como pinacates. Número 2. La polilla marca de metal y la araña saltarina. La araña saltadora o saltarina es una depredadora muy eficiente y curiosamente unas polillas de regular tamaño pueden mimetizarse también con las arañas que hasta las mismas arañas piensan que son otra araña de su especie. El truco reside en sus alas y la posición en la que las coloca. Las dobla y extiende en tal ángulo que imita perfectamente la posición de la araña saltadora preparándose a atacar. Si la polilla no pone las alas en la posición adecuada, se arriesga a ser descubierta y la araña saltadora no le perdona la ofensa y la reconoce como una presa común. Su mimetismo es tan bueno que las arañas saltarinas macho las confunden con la hembra y... Curiosamente comienzan el cortejo para parearse con una de ellas. Número 3. La mosca de la carne y el gorgojo. Aquí el que se mimetiza es el gorgojo, quien adopta la pose, estilo de vuelo e incluso tiene unas enormes manchas rojas en la espalda semejando a la mosca. El gorgojo es tan buen actor que incluso frota sus patitas con la misma frecuencia con lo que le hacen las moscas. Ok, el gorgojo necesita mimetizarse para escapar de sus depredadores. Y la razón es un poco simplona, la verdad. Verán, el gorgojo no es tan rápido para volar como la mosca, por lo que algunos pájaros pequeños tienden a tomarlo como una de sus presas favoritas. Lo que sí no hacen las aves pequeñas es perseguir a las moscas, porque no importa qué tanto se esfuercen, no son una presa fácil. Así el gorgojo al tomar la identidad de la mosca deja de ser molestada por las aves pequeñas. Entonces es como las aves, que son su principal predador, al confundirla con una mosca simplemente decide que no vale la pena porque su porcentaje de éxito será muy bajo. Algo curioso de mencionar es que cuando se siente atacada, simplemente se enrosca en sí mismo y huye rodando del lugar, echando abajo todo el éxito del acto anterior. Número 4. Hormigas soldado y escarabajos de tierra. Este caso es muy particular. Existen cerca de 12 especies diferentes de escarabajos que son fisiológicamente muy parecidas a las hormigas soldado. Se estima que cada ejército de 5.000 hormigas por lo menos tiene un escarabajo infiltrado. Sus cuerpos han evolucionado de tal manera que es imposible para otra hormiga detectar al escarabajo intruso. Aunque algunos entomólogos especializados en hormigas dicen que las hormigas son prácticamente ciegas, lo cierto es que en lo que se refiere a este escarabajo lo son. Estos escarabajos pretenden trabajar toda la jornada junto con las hormigas y curiosamente se han encontrado indicios de que existe algún tipo de comunicación entre ambas especies. Cuando llega el momento de regresar a la colonia es cuando el escarabajo desenmascara sus perversas intenciones. Y aquí ha pasado todo el día con el ejército de hormigas solo para regresar a la colonia y degustarse de las larvas y ninfas más pequeñas. Y aquí es donde pienso, ¿acaso no merece un bocadillo por el arduo día de trabajo? La verdad, no, porque como mencioné antes, solo 
pretende, que trabaja. Número 5. El gusano de la polilla halcón y la serpiente venenosa. Mejor conocida como la Hemeroplanes triptolemus, esta oruga suele encontrársele en los bosques de América Central. Esta oruga es capaz de imitar la apariencia de una serpiente venenosa al retraer sus patas e hinchar la cabeza para así lograr un parecido impresionante. Incluso lo que los científicos consideran es la mayor parte de su éxito es que imita también la actitud retadora de las serpientes. Encarando a su enemigo e hinchando la cabeza incluso con un poco de esfuerzo, tiende a tirar cabezazos amenazadores para ahuyentar a sus depredadores. Quizá uno de los animales que con más éxito ha conseguido mimetizarse, ya que incluso las aves que lo ven huyen sin detenerse siquiera preguntarse qué pasó con el resto del cuerpo de la serpiente. Número 6. La avispa común y la mosca de la mermelada. Cuando llegaron a la repartición de colores, la avispa llegó primero. Temida por muchos depredadores por su impresionante velocidad y lo doloroso de su punzante aguijón al perpetrar un ataque, las avispas son temidas por muchos e incluso por los humanos. El dolor y la picadura puede desencadenar un choque anafiláctico incluso en las personas que no son alérgicas a la picadura. En cambio, la mosca de la fruta es básicamente inofensiva. Sin embargo, imita el estilo de vuelo de la avispa y también sus preferencias alimenticias. No hay mucha diferencia anatómicamente hablando, pero lo más característico es la cintura de la avispa tan conocida por el público femenino, mientras que la mosca de la mermelada no la tiene. Otra de las diferencias es la cantidad de alas. La avispa tiene cuatro que la hacen un relámpago a la hora de asestar tremendas picaduras, cuando la mosca simplemente tiene dos. Número 7, la serpiente coralillo. Dentro del mimetismo existen varias cualidades. Una de ellas es el mimetismo mulleriano. Si hablamos de la serpiente coral venenosa, o mejor conocida en México como coralillo, entonces nos damos cuenta que dentro de esta especie hay muchas parecidas y que todas ellas son venenosas. Es decir, comparten características propias que indican, hey, esta serpiente de colores muy vívidos es venenosa. Y existe, por ejemplo, un mimetismo que alerta de esta situación. Muchas de las serpientes de coral son parecidas y varían solamente de colores. Pero entonces tenemos otro tipo de mimetismo, el batesiano. Y aquí es donde entra la serpiente escarlata, la cual no es venenosa, pero ha decidido mimetizarse con la de coral para parecerlo y así evitar que los depredadores se la coman. En pocas palabras, es un mimetismo defensivo. El caso de la coral, bueno, presenta un patrón de colores diferente a la venenosa. Mientras que la venenosa es roja, amarilla, negra, amarilla, la inofensiva es roja, negra, amarilla y negra y vuelve a comenzar. Número 8, el avispón y la polilla avispón. Cada vez que salgo a algún parque y me topo con estos insectos amarillos con negro, honestamente les saco la vuelta porque entre avispas y avispones, lo cierto es que pocos se atreven a ser sus depredadores. La verdad es que también creo que la polilla avispón piensa lo mismo. Ciertamente nadie se mete con estos poderosos aguijoneadores y sobre todo por la velocidad con la que atacan y siguen atacando. Es por eso que la evolución también le dio un pequeño retoque a esta polilla con un par de alas negras o semitransparentes. Cualquiera que la vea seguro se confunde y piensa que es una avispa agresiva. Siendo entonces la avispa tan territorial y una guerrida guerrera al menor provocamiento, la polilla avispón ha tenido buena fuente de que cobijarse, imitando desde el despegue del avispón hasta sus hábitos alimentarios. Alimenticios. Lo cierto que tomar los colores amarillo y negro para la polilla ha sido todo un acierto. Número 9, el pez limpiador de rayas azules y su contraparte falsa. Dentro de la dieta del pez limpiador de rayas azules tenemos que sus principales aperitivos se encuentran en la piel de otros peces. Se ha realizado una relación en donde los peces más grandes se ven beneficiados y los peces de rayas azules obtienen su alimento. En este caso el mimetismo no es defensivo, sino que es aprovechado por el pez limpiador. Algo que tiene un parecido impresionante con el limpiador original que establece de cierta manera una estación de limpieza a donde llegan los peces incautos. Pretende por unos momentos que los limpia de los agentes y bacterias invasoras para acercar sigilosamente su boca y arrancarle un bocado al incauto pez que esperaba un servicio y lo único que encontró fue un pez que asestó una mordida y huyó del lugar a toda velocidad. Número 10, la hormiga embarazada. 
ok, ok, me dejé llevar. Y es que en lo personal me ha tocado ver una de estas hormigas con una protuberancia en el abdomen, por lo cual creí erróneamente que estaba embarazada. A decir verdad, este escarabajo se aferra al abdomen de la hormiga y ella parece no darse cuenta que no es su propio abdomen. Se han hecho investigaciones para determinar el por qué este escarabajo se une a la hormiga, pero no ha sido posible determinar la causa. Quizá no le gusta caminar y aprecia que lo lleven a todos lados. O probablemente se deba a la facilidad que tiene la hormiga para encontrar comida. Por lo pronto, este no es un mimetismo defensivo. Simplemente busca hormigas que tengan un abdomen del mismo tamaño de su cuerpo y se aferra a él suponiendo que la hormiga pensará que es una parte de ella misma. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnaldo Montaño y como siempre... Nos veremos en el futuro.